São 600, bora adquirir o seu aqui, na sala de literaturas, nas igrejas também, que está me ouvindo. Se você queira acompanhar, que é magnífico, acompanhar, então o, paramos aqui no parágrafo 404. Então, a no meio da semana, presta atenção aí, a técnica de som. No meio da semana, vocês podem passar mais volta nesse parágrafo, que fica um responsável aí, colocar o parágrafo certo, nota aí de caneta aí no lugar. O último parágrafo, 404. Pode ir adiante, um pouquinho que roda no meio da semana. Vocês entenderam? Mais que começa no 404 novamente. Tá bom? E você que irá acompanhar, oh, ouvir é bom. Grava mais ouvindo, vendo e falando. Então o aproveitamento é outro. Ouvir é não sei quanto por cento. Acompanhando é mais uma porcentagem. E falando baixo é mais outro. Então você aproveita os três logo. Não, você fala sem pensamento. <risos> Se cada um for ler também, né? Falando aí. Também é muito maravilhoso. Amém. Boa tarde com Jesus. Vamos marcar a escritura. Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, versículos 24 ao 27. Atos capítulo 15, versículos 24 ao 27. Hino de número 326, do Inário da Águia 326. O pendão real. Vamos todos louvar o Senhor. Sou eu. Cante, louve ao Senhor, vamos todos juntos. Louve ao Senhor, todos. Thank <laughs> you. 
com Jesus está nos visitando nesta tarde a irmã Rosa Pedroso e também a irmã Laura Mariana onde estão as irmãs? poderiam ficar de pé que nos visitam Deus as abençoe vamos dizer a elas Deus as abençoe são bem-vindos em nosso meio Justifica a ausência, irmão Wagner Borsato, por trabalho. Irmão Daniel Souza e família justificam sua ausência nos cultos do próximo fim de semana. Também, irmão Márcio de Jesus e irmã Sara justificam a ausência. E agora nós vamos orar. Se você tem um pedido, esta é a tua oportunidade de fazê-lo conhecido ao Senhor. Ore também em favor de Fábio Bezerra de Lima, Maria do Socorro, Jusileide Rodrigues de Lima, pelo irmão Daniel Souza e família, também pela irmã Silvana Ribeiro, que não está passando bem. Querido Senhor Jesus Cristo, nos aproximamos mais uma vez da Tua bondosa presença, Pai, porque o Senhor, como um bom Pai, cuida dos Teus filhos. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem olhado para nós, Deus Todo-Poderoso, confiamos nas Tuas mãos protetoras para curar, para libertar, para ajudar o necessitado, o aflito, o que se encontra em angústia, porque para o Senhor nada é impossível. O homem pode ver barreiras, mas o Senhor quebra todas as barreiras. Então colocamos cada um desses nomes diante do Teu altar nesta tarde, pedindo a Tua misericórdia e a Tua graça. E Senhor, venha mais uma vez falar conosco nesta noite, que possamos sair daqui fortalecidos pelo poder da Tua Palavra. É o que nós Te pedimos e entregamos tudo em Tuas mãos para a Tua honra e para a Tua glória, com perdão dos nossos pecados, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Thank you. 
perfect of God. Pois nós não vimos a casa do Senhor para sermos vistos ou para vermos, mas para aprendermos de ti e conhecer de tua natureza e teu caminho e tua causa, que nós possamos ser aptos para encarar os problemas da vida com uma verdadeira segurança, estando certos de Deus. Amém, Senhor. Em Jesus' nome, nós pedimos isso. Amém. Conceda isto, Senhor. No nome de Jesus, pedimos. Amém. Thank <laughs> you. 
não pode impedir. O soldado não pode apagar o tempo. A guerra não deixa. Louvado seja Deus, louve ao Senhor, é o mesmo Deus daquele tempo, é o Deus de hoje, o mesmo Deus. E como que Deus agia naquele tempo? Conta a história que muitas vezes quando os cristãos eram jogados nas arenas do Coliseu, soltavam-se os leões e ao invés dos leões matarem os cristãos, eles se ajoelhavam aos pés dos cristãos, lambiam seus pés e eles passavam a mão em cima dos, dos leões. Esse é o nosso Deus, né? Ninguém vai embora sem a permissão de Deus. Nada acontece na vida de um cristão sem a permissão de Deus. Tudo está predestinado na mão do Mestre. E nós vamos aos destaques aqui com a plataforma. O meu destaque é sobre as três Bíblias. Estúdio, por favor. Eu deixei aí um material no estúdio. Me destacou bem essa parte das três Bíblias que nós temos, que hoje foi explicado pelo pastor Quilomar, através da mensagem do profeta. A primeira Bíblia sendo o Zodíaco. A segunda Bíblia, aí está aí no vídeo, ó, o Zodíaco, a primeira Bíblia, as, as estrelas. A segunda Bíblia, segunda Bíblia, as pirâmides, mostra aí, irmão, as pirâmides escritas ali dentro, né? E a última Bíblia, a última Bíblia, você tem a sua aí? Você está com a sua Bíblia? Levante a sua Bíblia, está aí, ó, na mão de cada um, a palavra de Deus que Deus nos deixou. E para coroar tudo isso, aquele cruzamento de planetas e aí o profeta do século XX. Deus enviando seu mensageiro, chamando a noiva predestinada da qual todos nós fazemos parte. Amém? Agora vamos com os destaques. O Zodíaco é a primeira Bíblia, mas ela tem a ver com o homem natural. Ela tem a ver com o homem natural. Então, aquele homem natural que não tem um novo nascimento, ele vai procurar se identificar naquilo que identifica o natural. Mas o que recebeu o um novo nascimento não é regido mais pelo natural. Ele é como o vento, não sabe de onde vem nem para onde vai. Graças a Deus, é bom estar aqui. Quando você nasce de novo, você recebe uma nova natureza. E hoje recebi algo que muito tempo, né? A gente espera ler. E às vezes, esperar com paciência é bom demais, né? Certa feita, eu, eu consultei algo a respeito do que eu vi hoje, mas desde naquela época, eu não conhecia a mensagem, mas eu não queria daquele jeito. A respeito do signo, né? Se a minha esposa daria certo com o meu, para poder casar. Então, eu fui atrás de alguém, né? Fazer uma consulta. E hoje isso despertou, né? Para ver se há um homem carnal. Uma vez se dava certo o casamento, né? Mas não é bem assim, não. Hoje nós temos esse novo nascimento, nós temos recebido esse profeta, e essas coisas aí de não deu certo, como nós ouvimos hoje, né? Coisa boa, né? É, mas é a sua natureza, é o signo, é isso? Bobagem. Graças a Deus. Deus enviou essa águia para nos mostrar no que é verdadeiro estamos, né? Eu fiz essa bobeira no passado, mas graças a Deus recebemos a luz. Essa luz está brilhando. E há muito tempo, né? Eu estava esperando com uma 
um desfecho como hoje. E Deus tem um tempo certo. Se você tem algo em seu coração, espere no Senhor. Né? Não saia fora da, do ritmo, não. Não saia fora do caminho, não. Se você estiver no caminho, Deus encontrará você e dará a resposta de tudo. E para isso, tem que nascer de novo. Essa natureza que é o Espírito Santo está em cada um de nós. Deus os abençoe. Você quer comer o teu Então, vamos falar sobre os três bíblicos. Vem para onde Aí, o que eu faço? Irmãos, mas... O irmão Ezequias já explicou, o irmão André, e eu acho que sobrou para mim ainda também. O irmão Brana disse que nós somos colocados na dimensão humana para prova, teste. Então, todo povo, toda alma vivente, ele fica consciente de Deus, o Criador. Quando nasceu os primeiros humanos, ali estava o Zodíaco. No decorrer dos tempos, foi povoando a terra, ali estava as pirâmides. Tudo isso testificando de Deus para a cultura do seu dia. Vieram os profetas, profetizaram, já ficou em pergaminho, já em letras. Como Moisés também escreveu os mandamentos e assim por diante, já em letras. Mas Deus era sabedor de como o seu povo, a sua criação evoluía e a necessidade em cada tempo. Tal como, só um toquezinho, no tempo das eras, depois da, que a palavra foi encurralada, foi levada para o latim e o povo ficou em causa, mas através de Lutero a palavra foi desacorrentada e na era de Wesley, então que foi a era de Filadélfia, ah, inclusive a, a própria Bíblia mostra que ali foi a era da porta aberta. Então a imprensa entrou em cena. A Bíblia foi escrita, é claro, no ano 100 da era cristã. Mas, mesmo sendo no, 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 no ano 100 da era cristã, foi justamente dentro já dos dois mil anos finais os quais nós estamos vivendo. Então, a gente vê que através dessas três Bíblias, Deus está deixando o povo inexcusável o conhecimento do Criador. Tudo testificando da palavra, tudo testificando que aqui é temporário. Então, agora, para a cultura, para os nossos dias, a Bíblia imprensa. Graças a Deus, não desampara nunca, nem me abandonará. Deus trabalhando através do tempo ao nosso favor. Em cada tempo, em cada época, Deus instruindo o seu povo, Deus orientando o seu povo. Vamos agora ao próximo hino, Cristo tem poder, igreja e conjunto, cantando Cristo tem poder. E logo após destaque com os irmãos, já podem formar a fila aqui. Os irmãos até que prepara para nós é o 88 de Nagaia. A Bíblia está escrita no Novo Testamento. Cante, vamos todos juntos. Ouve ao Senhor. A Bíblia está escrita no Novo Testamento. Jesus foi o casamento, mas Thank <laughs> you. 
pastor criou uma voz falando acerca de véu adentro. Devemos entrar de véu adentro. O segredo é um lugar secreto. Hoje à tarde, Jesus é a, é a ponte do amor divino. É, só ela pode nos sustentar e levantar aquele indivíduo que está caído ou aquela pessoa. de alma. E aí o pastor falando sexta-feira, ele falando que nada barra Deus, o programa dele. Aí o hino, vocês cantaram, mostrando que nada barra. Começou a imposição desde Abel, com seu irmão Caim matando ele, e atravessou os tempos e as eras com grandes lutas, pelejas de leões, um governo federal, mas nada parou a obra de Deus. E essa era, você vai ver, tá? e essa era não vai parar você também. Por mais poderosa, por mais demônio que tenha, porque na verdade todos os demônios estão aqui dentro, junto conosco, e eles não podem parar a igreja de Deus. A escola muito profunda e para nós filhos de Deus nos posiciona. O diabo só nos conhece como humanos. Ele nos vê através do zodíaco. E o zodíaco ele pode ver, ele conhece ele muito bem. Então, por ele, ele conhece a nossa natureza humana. Mas quando vem o novo nascimento, não é o zodíaco, não é a natureza humana que te domina mais. Mas o Espírito Santo é aonde está Deus, está na alma, está no Espírito. O irmão Brana fala que Moisés era um dos homens mais temperamental que já existiu. Nervoso ao extremo. Mas quando ele esteve lá com a sarça ardente, o irmão Brana diz que ele se tornou o homem mais dócil que existia então. O irmão Brana, em uma mensagem, eu não me lembro qual, se é o sonho certo, ele estava atravessando um campo e uma mulher chegou nele e começou a afrontar ele. E ele, e ele na mesma mensagem, disse, ah, se fosse um tempo atrás, aquela mulher jamais falaria aquilo para mim. Mas como a natureza do cordeiro entrou dentro da minha alma, eu aguento Satanás não mais na carne, mas na alma. É onde nós resistimos o inimigo, é na alma. Na carne nós não vencemos Satanás, porque ele é mais forte do que nós, porque de lá de onde ele veio, ele conhece muitas coisas aonde ele pode nos atingir na alma. Mas aonde está Deus, lá na alma, no Espírito, jamais ele consegue entrar, porque você está debaixo da palavra, debaixo do Espírito Santo, aí ele não consegue te ver mais. O Bruno diz que ele vai chegar lá com várias acusações do João Luiz, mas da minha alma ele não vai encontrar nenhuma, porque eu estou debaixo do sangue. E se você está debaixo desse sangue, a natureza do Cordeiro te come. Aleluia! Está aqui no companheiro. Você pode ter um colapso espiritual se você entrar em sintonia com a frequência do mundo. Oh, Deus! Nós queremos ficar longe da frequência do mundo. Por isso que o necessário vos é renascer, nascer de novo, melhor dizendo. Necessário vos é nascer de novo. Temos que ter este novo nascimento. É imprescindível nascer de novo. Aí você não é regido mais por nada. Você é regido pelo Espírito Santo, debaixo do sangue de Jesus Cristo. E agora, vamos já aproveitar com as irmãs, irmão André? Vamos aproveitar o destaque com as irmãs. Logo após, nós teremos um hino com o irmão André e a irmã Jaqueline, as irmãs que têm destaque. Um homem que está em Cristo com o Espírito Santo pode suportar um homem quando está errado. O diabo pode votar contra mim do jeito que for. Se Deus votou a meu favor, eu já venci de qualquer jeito. 
Deus colocou um novo nascimento em mim, e Satanás não sabe nada de mim. Ele não conhece esse homem interno. Ninguém te entende, até que... Ninguém te entende. Quem te rege é o grande Espírito Santo, que te guia e te ensina. Amém. Não consulte o horóscopo e sim a Bíblia. Satanás pode saber tudo sobre você, endereço, seu telefone, mas seu homem interno ele nada sabe. O homem que não é nascido de novo não pode ver e nem entrar no reino de Deus. Amém. Nós não usamos a primeira Bíblia para reger nossa vida, mas a terceira Bíblia é quem deve reger nossa vida. Qual é o astral dos filhos de Deus? O novo nascimento, a natureza do Cordeiro. E a última, quem te rege é os astros ou quem criou os astros? Não ande pelo caminho dos carnais, mas pelo caminho dos espirituais. Graças a Deus. Ande pelo caminho dos espirituais, porque o que é espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Antes do último hino, irmão André e irmã Jaqueline, irmão, solo, faz um solo. Nós vamos, eu vou dar os destaques aqui da escola dominical, dia 1 do 2 de 2015 enviado pelo irmão Luizinho. O pastor usou a leitura de 2 Crônica 26. A graça nos trouxe até aqui e ela nos levará adiante. Quando você está ligado no culto, neutraliza todos os outros sentidos, mas se você não está ligado, qualquer coisa te chama a atenção. Não tem como você sair de um culto da mesma forma que você entrou. Ou você sai melhor, ou sai pior. Esse mundo em si é tão bonito. As matas, os rios, a natureza, é linda demais. Imagine o Jardim do Éden como era. Em seis dias, ele construiu tudo. Imagine a casa que ele está preparando para nós. Lá estará toda a natureza de Deus reunida. Aqui tudo cansa. A vida é uma canseira, já nasce cansado e morre fadigado. Mas lá não terá nada para cansar nesta cidade. Não dar ouvidos ao sacerdote é morte, é fatal. Por que às vezes Deus pega um ignorante? Porque ele quer reinar através daquela pessoa. A tendência humana é não querer Deus. Todos juntos concordando no Espírito, torcendo no Espírito. Juntos fazemos muitas vitórias, cura de enfermidade. Aí a igreja terá muitas vitórias. Nós queremos fazer o gol, nós queremos a vitória, todos juntos. Cada irmão deveria ser um jogador de defesa, diz o irmão Cana. Um jogador de defesa que protege o corredor. Quando você for corrigido, fique agradecido, nunca endureça o seu coração. O que atrapalha as pessoas de ver Deus é o véu. Dos cultos fracos nunca saem as verdades. A pior lepra é a lepra da alma. Deus não leva um leproso de alma. A maior autoridade do mundo é o ministro. Ele tem a comissão de Deus. Tudo de bom que eu tenho é Deus. Em você é só ruindade. Se você estiver contra um servo de Deus, você não está bem com Deus. Eu posso dizer, o meu absoluto é o Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer, o meu absoluto é o Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Glórias a Deus. E agora, irmão André e irmã Jaqueline cantam um hino escolhido de Deus. E logo após, somente crer, somente crer, vamos receber a palavra do Senhor. Eu conheço 
receber a palavra do Senhor, o pastor estará utilizando as escrituras de Atos, capítulo 15, do versículo 24 ao 27, somente creio, somente creio.
mesmas coisas. É segurança para vós. Não me canso de ouvir as mesmas coisas. É segurança para nós. E Satanás, nesse campo natural, ele te conhece, ele te pega. Mas esse campo espiritual, ele não sabe qual é o seu próximo passo. O homem natural não pode ser nem um homem espiritual. Esse novo nascimento traz, muda tudo. Por exemplo, o lunático era força de lua, que o Espírito pegava ele. Mas Jesus chegou e mudou o quadro. Não, eu tô, o problema não tem jeito, não. A oração muda tudo. Esse problema não tem jeito. Ora. Tem jeito. E o Ezequias, hein? Ele ia morrer, depois já não ia morrer. Ficou mais 15 anos. E assim, dando um baralhado, Satanás fica perdido. O Filho de Deus é escondido. Debaixo das asas protetoras do Senhor Jesus. Eu confesso que Deus tem nos ajudado nessa mensagem poderosa. Glória a Jesus. Nós vamos ouvir o hino. Ah, é a mãe do irmão André que está conosco. Deus abençoe. É bem-vindo. E a garotinha também, a jovem. Atrás também, irmã Jorge, Sumaré, bem-vindo. Glória a Jesus. Vamos ouvir o hino então. Sou feliz. História atrás do hino. Oh, Jesus, 
Jesus, diga, sou feliz com Jesus. Amém. Glória a Jesus. Eu gosto de falar assim, depois do culto doméstico de manhã, depois de ouvir um pouquinho a voz do profeta, cantar um corinho, cantar o um hino, Ler uma parte da Bíblia, cada um lê um versículo, um capítulo, depende às vezes se o capítulo for muito grande, metade, depois o resto. E estamos lendo as eras, as eras não, Deus ocultando em simplicidade. Depois oramos um pouco. Cantamos um corinho para levantar e pegados na mão. Aí falamos depois do, do hino. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos guarda para a hora da sua aparição. Livra-nos do mal dos males deste dia. E a prepare-nos para a hora da sua aparição. Sou feliz com Jesus. Enche-nos do amor perfeito. É Ele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Redime a nossa vida da perdição e nos coroa de benignidade e de misericórdia. E enche a nossa boca de bens. De sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Amém. E aí abraçamos uns aos outros, beijamos. E aí o Senhor, com o Mestre, gostoso. Aleluia. Vamos ver as igrejas. Boa noite com Jesus para vocês. Dá para ver? Mas vamos começar de boa esperança. Deus abençoe a todos vocês aí. Nós sentimos juntos. É tão bom. Glória a Jesus.
fica lá no mesmo espírito, na mesma hora da igreja, fica levantando, saindo, não, tudo quieto, prestando atenção na palavra mesmo. E um monitor do tempo ronca, aqueles pequenininhos, atrasados. Ô oh, gente, vamos colocar um, um grande aí? Vamos, irmão de Deus. <risos> Ele é tão bom. Me deu compaixão de vocês agora. Ah, então vamos colocar um grandão. Esse tamanho. Acho que esse tamanho precisa não, né? É enorme um pouquinho. Então vamos, combinar. Aleluia. Boa noite também, irmãos e de Pôs Alegre. Graças a Deus, é bom ver vocês aí. É muito alegre. Cadê o grupo? Mamanda, cadê o grupo? O João, Deus abençoe. É bom ver vocês aí. Todo mundo no Espírito do Senhor, de adoração. Louvor, muito bom. Olha o câmera aí, tá? Nota 10, nota 10. Quem que é? Fica na frente da câmera aí, o câmera de Boa Alegre. Deixa eu te ver. Eu sabia que era você, inteligente. É um menininho. Ele que opera internet, tudo. É uma bênção. João Otávio, né? essa geração nova, inteligente mais esse povo, ele é muito responsável, o pai dele é diácono, é, e ele fica, ô oh, pai, eu preciso estar na igreja, tal hora, me leva, quantos anos que eu tenho, acho que é 10 anos, eu preciso dar uma lição ao pai. O pai, né? Será que o senhor não precisa? Eu preciso. Vocês estão de parabéns para o João Otávio. A igreja está de parabéns. Graças a Deus. Glória a Jesus. E a natureza dos dois combina demais. É o irmão é, Wellington e João Otávio. Os dois da certinha, é natureza de cordeiro mesmo. É uma bênção, como combina os dois aí. Vamos para o meu chibirim? Glória a Jesus, Deus abençoe. Cadê o câmera? Ah, o câmera está esperto agora. Será que é o grandão ou é o pequenininho? Lá também há duas crianças, João Henrique e Estevão, que operam lá essa máquina, essa coisa aí. E a coisa fica boa, viu? Deus abençoe a vocês aí também. Quem que é o câmera aí? Ah, o ah, Alex também tá não. É um jovem. Um jovem. Deus abençoe, irmão Alex. Glória a Jesus. Tudo bem, né? Agora, a turma está em avivamento hoje. O pastor Wesley Rodrigues foi fazer um culto ao vivo lá com eles, com a sua igreja. Deus abençoe, é uma bênção. Mas a gente não quer, mas não pode ficar assim. Para isso, Deus tem dado homens, valentes, homens que se puseram as suas vidas. É sobre isso que quero falar nesta noite. Vamos ficar de pé. Eu desejo ler primeiro aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo. 15. E aqui no versículo 
24 até o 26. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós os perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem reunidos cor, reunidos concordemente eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, eu quero ser homem como esses. Nós queremos ser um povo que realmente possa expor a vida, apresentar a Ti, Senhor, como aqueles homens expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós também queremos isto, expor as nossas vidas pelo amor do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Verifica a tua palavra mais uma vez em nossas almas. Nós te pedimos e agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Acertai-nos. Jesus, 
Jesus, aleluia, rapaz, graças a Deus, Deus abençoe, manda mesmo, coisa boa, muito ótimo, muito bom, eu estou aqui com os destaques das escolas dominicais, Escola Dominical de 2014, feita pelo irmão Luiz e Sila, Luiz, Luiz e Siqueira. E ele, você pensa assim, mas ele não perde um. fez uma vez, ele sempre faz, eu guardo, às vezes eu dou uma olhada assim e me ajuda com esses destaques nesta noite. Eu creio que Paulo faria menção disso, eu creio que o irmão Brana também faria, eu creio que o Senhor Jesus faria menção. Homens expuseram as suas vidas pelo amor do seu nome. Nós vamos meditar nisto, meditando nesta mensagem, há um homem aqui que pode acender a luz. Parágrafo 36 e diante. Mas primeiro eu quero ler outra escritura. É o segundo, segundo livro de Samuel, capítulo 23. Versículo 15 até o 17. Aqui mostra os 37 valentes que Davi teve. Davi teve muitos, mas destaca 37 valentes. O Moisés teve muitos, mas ele destaca dois. Josué e Caleb. Paulo teve muitos, mas ele, ele destaca alguns. Então aqui foi quando Davi desejou um desejo profundo. Ele sabia o que era desejo da água de Belém. Ele mostrou no Salmo 42 como o servo plana pelas correntes das águas. Assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus. Deus vivo. Então, no verso 15, e teve Davi desejo e diz, quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta, ele está suspirando, dizendo assim, oh, quem me dera 
beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta daquele que estava foragido, que tinha sido exilado do seu reino, que estava fora de Belém. Tinha sido expulso pelo seu próprio filho, Absalão. Mas tinha uns que não deixava Davi de jeito nenhum. Era considerado como valentes que estavam junto com Davi sob qualquer circunstância. Seja no trono, seja fora do trono. E Davi era o rei deles. Então aqueles três valentes romperam. Então aqueles três valentes romperam, romperam, romperam pelo arraial dos filisteus, tiraram a água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Porém, ele não a quis beber, mas derramou a perante o Senhor e diz, Guarda-me, ó Senhor, de que tal faça beberia eu o sangue dos homens que foram a risco da sua vida? Eles expuseram as sua, suas vidas de maneira que não a quis beber, e isto fizeram aqueles três valentes. Glória a Jesus. Deus tem homens que realmente expõem a sua vida por amor ao nome dele. Homens, mulheres, jovens, crianças, Graças a Deus, você é um deles. Você pode dizer, eu sou um desses. Graças a Deus. Então, o profeta começa a dizer aqui. Na mensagem, há um homem aqui que pode acender a luz. Então, ele, ele começa a falar. Belém, casa do pão de Deus, e cada cristão que nasce em Cristo, nasce em Belém, a casa do pão de Deus. Onde você nasceu? Naturalmente eu tenho um nascimento, mas espiritualmente eu nasci em Belém, casa do pão de Deus. Só aí já Satanás já perde o biorritmo. Ah, não tem como, essa aqui, essa aqui é estranha demais. Então, na sua identidade, identifica-se. Você tem uma identidade como brasileiro, identidade quer dizer para identificar, lá está o nome do seu pai, sua mãe, seus avós, seu nome, mas existe uma identidade espiritual também. Está lá o nome do seu pai. E quem é o seu pai? Você quer falar o nome dele? Mais uma vez, Senhor Jesus Cristo. E a mãe? Paulo fala o nome dela. E a nova, e somos filhos da nova Jerusalém, que é a mãe de todos nós. É sua mãe? Filhos da nova Jerusalém. Glória a Jesus, coisa boa, né? Então, aí um tipo de Davi que era um fugitivo no tempo de sua ex-comunhão do seu povo. Ele 
foi expulso e Belém foi situada e os seus deuses guarneceram-se em volta de Belém e Davi um fugitivo, um tipo da igreja hoje, um tipo da igreja hoje de Cristo. Veja, Cristo é um fugitivo de sua própria igreja hoje. A igreja expulsou ele, está fora da igreja do Lado Você vai ver lá em Apocalipse, ele está fora, batendo na porta. É a briga que bate na porta do coração. Mas lá, no sentido da palavra, o irmão Brandes, que ele está batendo na porta da era da igreja. Mas eles não abrem a porta. Está fora, expulsou ele. E graças a Deus nós estamos fora com ele. Você está feliz? Está fora com Jesus. Estou fora com Jesus. Da vida de Cristo. Um fugitivo é algo que é recusado. E Davi foi recusado com tudo. Ele fosse ungido para ser rei, mas o profeta o havia ungido. E durante este tempo, sendo um, um fugitivo de seu povo, ele pegava muitos gentios valentes. Um deles matou 800 homens. Um dia, com uma lança ou espada, e um outro pulou dentro de uma cova e matou um leão, num dia nevo, nevoso, olha os homens que acompanhavam a Davi, Jesus pode contar com a valentia sua, de fé, de coragem, pode contar que você pode ser contado com um dos valentes, um dos Pois a vida, por amor ao seu nome, é. e eles estava ajuntando leitilhas, ou leitilha, que são feijões ou ervilhas, ou algo assim, e todos eles fugiram, e ele ficou e matou homens até que seu braço se cansou. Eles também mataram aqueles irmãos gigantes goleiros. Era homens valentes. Homens valentes. Mantendo-se fiéis a Davi. Porque ele sabia que ele estava vindo ao poder. Eles sabiam, não importava o que alguém dissesse. Deus tinha unção sobre Davi. Ele sabia disso. Eles eram gentios. Não importava o quanto eles o expulsassem. E eles, contudo, sabiam que ele estava chegando ao poder. Um dia Davi vai voltar a ser governador. Um dia esse Deus vai dominar a terra. Um dia ele vai dominar o mundo. Quem governa hoje o mundo é Satanás. Mas um dia ele vai reinar. E nós, como valentes, vamos reinar com ele também. Glória a Jesus. Que tipo é hoje? de Cristo, um fugitivo. Você diz Cristo um fugitivo? De acordo com a Bíblia, que nós, Deus, tem valorosamente nos levado por atrás das sete, das sete eras da igreja. Esta era de Laodicea, Cristo era um fugitivo do lado de fora de sua igreja rejeitado, tentando voltar para dentro de novo, está vendo? Ele é um fugitivo da sua própria igreja. E a razão por que ele é um fugitivo 
porque Ele é a Palavra, e eles não deixam a Palavra entrar. Eles têm aceitado credos em seu lugar. E nós verificamos, então, que nesta grande luta, esses homens valentes em volta de, em volta de Davi, gentios, se você notar como Belém foi formada, não quero chegar nesse, nesse tema. Porém, como que Belém, na verdade, Raab, a Meretriz, o filho dela foi quem fundou Belém, era sempre um centro de trigo e de muita água boa ali. E ele fundou a pequena cidade e era a menor de todas as cidades, porque o profeta diz, Belém, Mateus 2, nós lemos hoje, tu Belém, menor entre as capitais, mas de ti sairá o guia. Belém de Judá, de Judéia, de modo nenhum és a menor entre todas as capitais das cidades de Jerusalém. O Judéia, mas de ti sairá o guia que há, há de apacentar o meu povo. Da, da pequena Belém, Davi, quando ele foi escolhido ali em cima, os grandes e finos irmãos, quando o profeta Samuel subiu para ungir, todos eles se achavam ali, grandes homens valentes. Pareciam que eram, pareciam reis de aparência fina, porém, justamente o rejeitado era o que tinha Davi. O azeite derramou sobre si, a cidade rejeitada foi a de Cristo. E o rejeitado que Cristo pega é o rejeitado que Cristo pega. Vejam os que são rejeitados. Então nós encontramos, depois dele veio Obed, e depois dele veio Boaz. E ali entrou um outro gentil, aquele que entrou por meio de Ruth. E dali saiu Jessé, e de Jessé saiu Davi, e um pequeno estábulo, a encosta ali fora gerou o rei dos reis, Jesus Cristo, filho de Davi, o filho espiritual dele. Ah, como, como é grande Davi, que linhagem vem Raab, Raab não era israelita. Raab era de Jericó, que estava naquela terra que ia ser tomada pelos israelitas. Mas uma pequena ação daquela gentia Raab foi a salvação dela e de sua família. Depois você lê no livro de Josué, capítulo 2. Quando ela recebeu aqueles dois espias que Josué mandou, e ela teve a oportunidade de mostrar sua valentia, expor sua vida por acolher aqueles dois homens. Porque o rei de Jericó ficou alvoraçado e chegar até os ouvidos do rei. Tem dois espias de Israel dentro de Jericó e foi na casa da prostituta Raabe. Na mesma hora, a polícia, a segurança de Jericó foi na casa de Raabe e procurar e procura. E ela 
sabiamente escondeu os homens no telhado ali, no sótão, no cima ali, escondeu tudo. Quando a segurança chegou, não, aqui não veio nenhum homem, eles, só, eles vieram de fato, mas foram embora. Foi por esse lugar aqui, ó, foi embora. E eles vão atrás, ela expôs a sua vida. Se aqueles homens encontram aqueles dois espias, ô oh, irmão, ela ia ser morta publicamente. Você não sabe que Jericó estava tremendo. Jericó estava naquela segurança máxima. E ela era uma prostituta pobre demais. Irmão Brandes disse que ela era pobre. Ela vinha de um corpo para cuidar dos pais. Era uma oportunidade para ela. E agora está na minha mão, eu vou denunciar e vou sair no jornal de Jericó. A grande prostituta, ou a baixa prostituta, salvou Jericó, entregando os espias. Quem sabe ela receberia um prêmio, dinheiro e até uma posição lá para trabalhar junto com a segurança de Jericó. Mas ela expôs a sua vida. Apenas ouvindo falar do povo de Israel. Ah, que mulher! Em meio a tantas mulheres, Paulo fez menção dela, e Hebreus 11, a prostituta Meretriz Raab, se ela tivesse denunciado, ela saía no jornal lá de Jericó, não estaria em Hebreus 11. Ela receberia um prêmiozinho e não teria a vida eterna. Aleluia! Que mulher! Meio de tantas mulheres israelitas, Paulo fez menção nessa gentia, meretriz, baixa como heroína da fé. Aleluia! É pois a vida pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Entrega a vida a Jesus Cristo, que Ele te recompensará. Será, receberá cem vezes aqui e a vida eterna. Aleluia. E Josué, quando foi, chegou lá, falou, cuidado com a casa da Meretriz. Quando chegou na hora mesmo, cuidado. Aqueles dois espias fez uma promessa para ela. Se você colocar esse cordão vermelho na janela e não denunciar, quando nós entrarmos aqui, você vai ser salva. Todos que você colocar aqui debaixo, seu pai, sua mãe, seus irmãos, coloca todo mundo aqui, porque tudo vai ser destruído, menos a sua casa. E quando eles entraram, o muro caíram, Josué disse, cuidado com a casa de Rabi. Mandou os dois lá, protege eles lá. E quando chegou lá, de toda a guerra, Estava lá a família, o pai, a mãe, os irmãos, todo mundo. E Josué disse assim, olha, eu vou dar um israelita para se casar com ele. É um general chamado Salmão. Oh, mas é bom demais, gente. Ela não recebeu nem o prêmio do rei de Jericó, mas ela recebeu o prêmio do rei dos reis. Glória a Jesus! Ela recebeu essa vitória da vida eterna! Ela era 
Argentina, não fazia parte da ameaça de Israel. Olha quantas mulheres tem em Hebreus 11. No lugar de Raab, podia entrar. Quem? A Ana. Podia entrar. Quem mais? É. Maria, Isabel. Milhares de mulheres. De mulheres. Mas lá tem quantas mulheres em Hebreus 11? Tem a Sara, tem a Rebeca e a Raab. Três mulheres. Mulher que expõe a vida. Você nunca perde sua vida por nosso Senhor Jesus Cristo. Você só tem a ganhar. Glória a Jesus. Olha, que ali vem um filho que era Boaz, um tipo de Cristo para casar com outra gentia que vinha de uma linhagem perversa que era os moabitas, que sacrificava ídolos e ídolos de gente, de criança. E casar, e ela, a, a Ruth, ser um tipo da noiva de Jesus Cristo. E ali vê de um filho e daquele filho vem a edificação da Belém e chegar até Jesus Cristo aleluia você quer continuar sendo esse valente estou a vida por nosso Senhor Jesus Cristo Glória a Jesus. Vamos lá. Ali. Ora, ele era o próprio Davi, tendo nascido nesta cidade. Teve de vir a este pequeno lugar e ela foi chamada de Belém. O que significa a casa do pão de Deus? E ele é a casa do pão de Deus. Davi, prostrado ali no monte aquele dia... E ele olhou para a parte e viu os filisteus guarnecidos assim, em volta. Deve ter ficado com calor e com sede. E ele diz, ó, oh, se eu tão somente pudesse ter um gole daquele poço uma vez mais. Ora, o menor de seus pensamentos era um mandamento para os seus, aqueles que o amavam. Assim é hoje. O menor dos pensamentos de Jesus, o quanto a sua palavra deveria ser um mandamento para nós, gentios, que o amamos. Pois nós sabemos que Ele está chegando no poder. Não importa quanto Ele seja rejeitado, os céus e a terra passarão, mas isto ainda reinará. Mesmo assim, enquanto todos os céus e terras se forem, e nós saberemos que Ele está chegando no poder, porque nada impedirá que acontecerá. Isto é Cristo, a revelação dEle. Isto vai acontecer exatamente da maneira que a palavra diz que é, porque Ele é a palavra. E o menor de seus mandamentos ali, não importa quão pequeno seja, se é para ser batizado novamente ou o que quer que seja, nós o faremos de qualquer maneira. É o seu mandamento. Qual é o seu desejo, Senhor? Eu não preciso nem de falar. Já é um mandamento para nós. Ele quer que nós adoramos em espírito e em verdade. Você pode cumprir os desejos dele? Você pode adorar ele em espírito 
e em verdade na palavra do Deus vivo. Glória a Jesus, aleluia! Como é bom ser esse valente! E o menor dos pensamentos de Davi era um mandamento para aqueles gentios, pois eles eram um tipo da igreja gentia hoje, homens valentes. Veja, aqueles homens que permaneceram ao lado de Davi eram gentios, porém homens valentes. Eles eram destemidos, eles nem mesmo sabiam o que era medo. Você sabe o que é destemido? Quer dizer, não existe medo. Não tem medo. E você vai acontecer isso, isso com você, e você ficar do lado de Cristo. Não importa, eu estou do lado dele. Você vai morrer queimado. Você já é velho. Por que você não renuncia? Policarpo baixou a cabeça, nombrando e escreveu uma voz, uma música celestial. Policarpo, não temas, eu estou contigo. Eu morro queimado, seja tragado por leões, eu não negarei. Ele era destemido. Ele não tinha medo de nada. Assim é o povo de Deus, é destemido. Eu te servirei sobre qualquer circunstância. Eu sou um valente também. Eu sou um dos bravos cristãos também. Eu também exponho a minha vida por amor ao Senhor Jesus Cristo. Um homem tomou uma espada e matou em sete homens. Você mata tantos demônios para chegar aqui. A preguiça, o demônio da preguiça, não tivesse. Você mata ele, rompe ele. O desânimo, o demônio, o desânimo, o desânimo é um demônio. Quantos lá eram no natural? Hoje é no espiritual. Quantos demônios você matou para chegar até aqui? Você é valente. Você é um homem de fé. Quantos demônios você vence para obedecer a palavra de Deus? Quantos demônios você vence para buscar primeiro o reino de Deus? Para pagar os seus dízimos? Quantos? Chega um demônio de você tem que fazer isso. O outro chega de você tem que fazer aquilo. O outro chega de não deixa para depois. O outro chega de não deixa para depois. Mas você vence todos esses demônios como valente de Cristo. Esses demônios não conseguem te vencer. Você é destemido, homens e mulheres destemido de fé valentes. Aleluia, glória a Jesus. Um outro homem, havia um guerreiro egípcio que correra para cima. Eu gosto disso, você gosta disso? Com uma lança comprida, ele tinha apenas uma vara em sua mão. Ele tomou a vara e arrancou com um golpe e a lança da mão dele. Tomou a lança e o matou. Ele próprio está vendo? Um desses gigantes tinha dedos de 14 polegadas, 35 centímetros e 5. Meu Deus. Mais ou menos, quase o tamanho que o dedo dele. 
Ela pode ser o dedo desse tamanho, a mão, então era mais ou menos desse tamanho. Seu dedo com a mão, qual é o teu tamanho? Não me importa o tamanho. Quanto maior é o tamanho, maior é o tombo. Aleluia! Os valentes de Cristo está aqui, é jubilado. Esses demônios não te venceram. Satanás não me venceu até aqui. E ele não me vencerá. Ele não te venceu até aqui. Ele não conseguirá. Fica como um valente destemido lado de Cristo. Paulo faz versão de alguns de Romanos 16. E ele começa a citar nomes. Homens destemidos que expuseram suas vidas por amor a Cristo. Ao lado de Paulo, recomendai-vos, pois serve ao sermão, o qual serve na igreja que está em secreta, o secreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e ajudeis, e ajudeis em qualquer coisa de vós necessitar. Porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, expuseram as suas cabeças. O que não só eu lhe agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a é Pêneto, é Pêneto, meu amado, e as primícias da asa em Cristo. Estar do lado de Paulo era estar do lado de Cristo. Expuseram a sua vida por amor a Jesus Cristo. Aonde você está nessa hora? Quem se encontra em Romanos 16... Também está em Hebreus 11. Sim. Quem está como do lado de Moisés, estaria na galeria dos heróis da fé. Quem estava com Noé, está lá naquela terra. Quem estava com Abraão, quem estava com Paulo, quem estava... Quando está com o profeta de Deus, vai estar lá naquele lugar. Está do lado do ministério de Deus, é ser um valente posicionado, não defendendo o homem, mas o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Eu não quero estar identificado como Alexandre Latoei, como Fileto como aqueles que deram trabalho para o ministério de Paulo. Não são valentes, não estão na galeria dos heróis da fé, mas aqueles que expuseram a sua vida pelo ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Com certeza eles são valentes. Eles morrem pelo ministério. Ele desembanha a espada e luta com tudo, porque ele sabia que Davi ia voltar para o trono. Irmão, nós sabemos que a palavra vai governar o mundo. E aqui está a palavra do Deus eterno. Quem está do lado deste ministério está com Cristo. É valente. Aleluia. Não me importa se você é meretriz. Posicione como Raab. Posicione como heroína. Você vai para Hebreus 11. Posicione como ladrão. Irmão Grandes, Deus é soberano. 
O soberano não tem que pedir para A, para B. Ele faz o que ele quer. Raab nunca poderia ser salvo. Ela era gentia, ela era pagã, ela era instruída, ela não era de linhagem, mas ela tomou uma posição de expor a vida pelo evangelho de Jesus. Deus mandou Paulo, coloque ela em Hebreus 11 como herói da fé. Ruth nunca poderia ser salva. Mas, no entanto, ela é o tipo da noiva de Jesus. O ladrão nunca poderia ir. E o irmão Brana diz, Deus nunca pensou no ladrão do lado direito da cruz. A primeira oportunidade foi aquela. Eu mereço estar aqui. Nós merecemos, mas ele não. Ele expôs a sua vida lá no Calvário. Ele não. Eu sim, ele não, eu sim, ele não. Aleluia! No meio daquela fadiga, daquela dor, daquele desespero, os lábios ensanguentados, vem o som do profundo coração, do ângulo da alma de Jesus. Pela sua palavra, hoje mesmo você vai estar comigo no meu paraíso. Aleluia! Realmente a sua vida! A vista ao que sede, ele está me cedendo. Ah, que me quer. Tomou um pouco daquela água de Belém. Os além de escutar, diz o que? Um desejo para mim, uma ordem. E romperam. E romperam, diz aqui que eles romperam. Quarteirão, quilômetros. Parece que é 24 quilômetros. Não é 24 passos, não. E lute, lute. Se esteu um atrás do outro, e eles lutando. E quando chegou lá no poço, a fatia foi grande. Aqueles homens, e um levou a mão no pau. E eles saíram, e eles cravaram a mão na espada. E chegaram lá cansados, fatigados, por causa de um desejo. O irmão Brand diz que o Espírito Santo deseja tomar um gole de água. Você sabia que o Espírito Santo, no coração seu, deseja tomar um gole de água? Mostra sua valentia. Saca da espada. Demônio do inferno. O Espírito Santo vai beber água hoje na noite. O Espírito Santo vai beber água hoje à noite! E você começa a vencer o demônio da indiferença, o demônio da incredulidade, o demônio do... que te oprime. Você raga, arrasta nessa espada, isso, Espírito Santo. Hoje você vai beber água da fonte de Belém. Hoje você vai beber água, Espírito Santo. Ele vai rompendo, rompendo, rompendo esse Senhor, rompendo. De repente você chega ao poço de Belém e traz a água para o Espírito Santo. E ele bebe dessa água, ele bebe dessa água. Aleluia! O Espírito Santo tomará água de Belém nas canais! Aleluia! Você tem certeza que o Espírito Santo está bebendo água? Você tem certeza que ele está bebendo água? 
Ele está matando o sacerdote. Aleluia. Aleluia. Homens que expuseram suas vidas, você está expondo a sua vida. Ah, mas aqui lá não é a, 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 aquela irmã, aquela. Eu achei que ela era mesmo comportada. Ela era isso, é aquilo. Mas que vergonha. Olha lá gritando lá. Que, que é isso, gente? Você está expondo a sua vida. Mas aquele lá não é o, o fulano de tal, o doutor, o advogado, que está lá diante do juiz. Não é aquele, aquele lá na empresa. Não é aquele lá fulano. Não. Eu estou expondo a minha vida ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aquele lá não é o professor. Olha lá que vergonha. Aquele lá não é o rei. O rei de Israel é lá o comportamento dele. Babando. Olha lá, ele está parecendo um gordinho. E meio todo mundo lá, eu não queria nem saber. Ele estava expondo a sua vida. Ele é doido. Os oficiais e a mulher dele chegou lá. Você não pode fazer isso, rei. Você está parecendo um dos ladinhos. A mulher me reprovou, porque ele se expôs à vida por causa da arca. E ele disse assim, amanhã eu vou fazer melhor ainda. Aleluia! Glória a Jesus! Eu quero expor a minha vida! Glória a Deus! Responde a vida da nação. Aleluia. Eu quero expor a minha vida. Por amor a esse evangelho. Eu quero expor a minha vida. Expor a sua vida. Na rua, em casa, no trabalho, diante dos problemas. Valente. Mostra a sua fé. E sai da espada. Esse filho de gigante não vai te vencer. Esse filho de gigante não vai me vencer. Eu vou dar água para o Espírito Santo na fadiga, na dor. Satanás, você não vai sorrir de mim, não. Você vai levar a espadada, Satanás. Porque eu também sou a lei de Cristo. Aleluia! Cadê o lei de Cristo? Fique de pé e mostra a valentia. Mostra a sua valentia. Você ainda que não foi batizado, quer mostrar sua valentia vindo ao altar, recebendo esse nome de Jesus? Quer? Aleluia! Mostra sua valentia! Mostra sua fé! Eu quero estar do lado de Paulo, eu quero estar do lado de Irineu, do lado de Marchi, de Tonumba, de Lutero, de Wesley, de William Brenner. Eu quero estar do lado do ministério autenticado, dedicado de Deus. Eu quero expor a minha vida esse evangelho. Eu quero expor a minha vida à obra do Senhor. Aleluia. Aleluia.
aleluia. Cadê o prato dos valentes de Cristo? Aleluia! Guerreiros! Aleluia! Glória a Jesus, aleluia! Aleluia! Glória a Jesus, aleluia! 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 Você deseja receber? Você deseja, irmã? Você deseja receber esse nome do Senhor Jesus? Mostrar sua fé? Sim? Você deseja? Aleluia! Ela deseja. Alguém mais deseja mostrar sua fé? Alguém mais? Aleluia! Que não recebeu o nome de Jesus? Quer levantar sua mão? Alguém? Porventura, mostrar sua fé? Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Eu também sou valente! Só deseja realmente coração? Deseja? Aleluia! 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 Você está do lado do ministério dele? Eu sou perdido! É igual Rabi? Hein? Posicione ao lado do ministério! Jesus vai mandar você para Hebreus 11! Ele mandou o um ladrão condenado ao inferno há poucos minutos para cair lá. Mudou de descer, vai para o paraíso. Rabi, você vai para o inferno, Rabi. Mas por causa da sua punição, você vai para Hebreus 11. E de Hebreus 11, você vai para a glória. Ela não saiu no manchete dos jornais. Ela não saiu da capa da revista, mas com certeza o nome dela está lá na eternidade. Como ela ira na fé. Você é um valente, não é esse valente humano aí não. Não é esse valentão aí não, o corredor que está na capa do jornal, na capa das revistas. Você não tem nada de valentia, não. É um lutador de boxe. O que, que é isso? É um covarde. Não é nada de valentia, não. Esses aí que o mundo tem como astro. É o meu astro. Que meu astro. Não. Não é esses aí, não. Esse aí está na capa do jornal. Na capa da revista. Mas não tem nada lá em cima. Você é herói, é valente, mas não está no jornal, não está em revista, não está nos livros do mundo, não. Mas você está na galeria de Deus. Aleluia! Mostra a sua valentia! Senhor se escondido do Teu Espírito Santo, 
Pai, que a unção da Tua Palavra nesta noite, pela unção da Palavra que foi ministrada pelo Teu servo, possa trazer o Espírito Santo em coragem e que Ele também possa se posicionar como um valente de Deus. Aleluias! A festa do arraial de Deus nesta noite. Glorifique a Deus. Não fique com a sua boca calada. Dê glória a Deus. Saque da tua espada nesta hora e receba de Deus a unção do Espírito Santo, a tua libertação e a tua cura. No nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus! Graças a Deus! Aleluias! Aleluias! Oh Deus, saímos fortalecidos nesta noite. O Espírito Santo nos chacoalhou. O mesmo Espírito Santo que levou aqueles valentes se fez presente nesta noite, se faz presente. Oh Deus, o Senhor tem valentes nesta era final ainda. Que Deus continue mantendo, vamos levantar as nossas mãos, que Deus continue mantendo a unção sobre esse valente do Senhor que tem colocado ao nosso favor e à sua família. Deus o abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, fomos ricamente abençoados e até difícil terminar. É difícil terminar. Ó oh, Deus, obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Mas amanhã o Senhor nos permitindo, tem mais desta água. A partir das 18h30 com o programa de rádio e depois aquela oração poderosa ao nosso favor. Você cumprimenta o seu irmão, seu irmão. Está encerrado. Vai, valente do Senhor. Ó oh, remidos do Senhor. Sempre vou entrar na coragem do amor, na firmeza e vontade, na fé e devoção. Na igreja do tempo de pau, de Pedro e João. Enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de Cristo. É o exemplo para mim, verdadeira lição. Eu queria ver. A bravura dos santos que em plena arena enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas. Chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, é a vida. Deixa de novo, mas a chama é desse.